This is Aloy, a great friend of mine who is turning 21 next month. So I had an idea. What if I fly all the way across the world and surprise him in Spain for his 21st? But then I had a second idea. What if I also surprise him by being able to speak his language? What if in the next 30 days I learn Spanish so that when I surprise him in his hometown, I can actually have a conversation with him and his family in a brand new language? I just bought my ticket to Barcelona, so I'm surprising him either way. This feels like one of the craziest things I've done. Now, the question is whether or not I can actually learn Spanish within the next 29 days. So in the last video, you found me here, stuck in an airport for over a day with no ID, no credit card, and no flight to Barcelona. It was honestly one of the weirdest days of my life, and it was too long of a story to tell here, but I'll cut to the chase and say that eventually I got a new flight to Catalonia, and just three hours before this flight took off, I somehow found my wallet. I could now finally get through security. I was this close to this entire plan failing, but just 14 hours later, I was in Catalonia, hopping off a train to surprise Aloy in his home city. I've watched this video like 50 times now. I still cannot believe that it worked out and that I was able to surprise him the day before his birthday. I can't believe this. What the fuck, man? Dude, you're on camera too. Hey! The next day, I sat Aloy and his dog Vilma down on the couch and had my first ever full conversation with him in Spanish. This was the test. Did I learn Spanish in 30 days? Could I hold a conversation with the man that I flew 10,000 kilometers to see? There are no cuts in this video. I recorded this conversation on day 30 of my journey in studying Spanish. So, you know, decide for yourself if this method worked or not. Roll the tape. <laughs> Let me see her. <laughs> yeah. <laughs> So, Eloy, hmm. Eloy, um, hoy, um, tengo preguntas por tu. Venga. Um, Vamos. ¿qué, ¿Qué pensaste cuando me viste por la primera vez sí, sí. en la estación de tren? No me lo creía. Estaba sí. asombrado y boquiabierto. No me lo creía. Sí, sí. sí. Lo, lo había... Um, imaginado, mm -hmm. imaginado en mi cabeza mm -hmm. antes de, pero cuando, cuando te vi por la primera vez no supe qué hacer. Yo tampoco, no sabía qué reaccionar, cómo reaccionar, sí. qué hacía. Sí, me... solo, solo, uh, no solo reímos sí. juntos. Y abrazarnos. Just, sí, sí, sí. De todos los amigos que tengo, mm -hmm. que me esperaba que pudiesen venir, Tú mm -hmm. no me lo esperaba para nada. No idea. No idea. No idea. No idea. <laughs> de, um, no, no sabía, no sabía nada mm -hmm. de Cataluña, Catalania, mm -hmm. antes de venir aquí. Claro. Pero um, su familia, mm -hmm. tu familia mm -hmm. y tus amigos me enseñaron mm -hmm. mucho de, um, sobre sobre este lugar, sí, sobre Cataluña. Sí, tiene mucha historia. Historia, sí, la, paisajes, comida, la comida, la, comida, mm. um, la gente. Mm. A ver, ¿qué comidas hay que has probado? ¿Comidas? ¿Comidas o mi favorito? Sí. Mm, what, turrón. 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 Mm -hmm. No, 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 no pregunta. <risas> turrón. Um, brasas. Bravas. 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 Sí. Um, Oh, sopa, sopa de galette. Sopa de galette. Sopa de galette. Sí. 
Y ahora para almorzar, ¿qué has comido? Ahora. ¿Ahora? Sí. ¿Por desayuno? Sí. ¿Por almorzar? Desayunar también está bien. Desayunar. Um, no sé el nombre, pero el pan con tomate, tomate ajo, sí. aceite, sí. sal. En catalán es pa. 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 Am tomacat. Pan tomacat. Oh, en catalán. Yeah. Sí. Yeah. Necesito aprender catalán después de español. <laughs> sí, sí. But, um, mm. oh, um, también aprender de um, um, la comida, gente. También y la, y la, la persona que caja por Navidad. ¿La persona que Caja, caga. Oh, ca la, el cajanés, sí. Por Navidad. <laughs> el um, importante. Caja, sí. Muy importante, sí, muy importante. Muy importante. importante. Cagar es importante también. Sí, sí. Por, no, no um, significa... No, pero just, es importante, sí, sí divertido. Es historia. Mm. Um, Alora. Mm, entonces. Um, entonces. Um, cuando, cuando me mudé a Italia, mm -hmm. necesito volver aquí. Vale. Porque claro. me encanta Catalonia ahora. Sí. Um, todo en, en Catalonia. También deberías visitar el, el oeste, Cantabria. Sí, el oeste, sí. yeah. Y también el sur de España es muy bonito también. Sí, tengo Pero, mucho, necesito ver. Sí. Pero Cataluña, lo mejor de España. Sí, sí, mejor, definitivamente. <risa> sí. Um, sí. También, um, tal vez se mude a Italia. Yo sí, sí. puede ser. Sí, lo hace. Um, ¿Cuál? ¿Sería tu parte favorita de vivir en Italia? Buena pregunta. Um, el ambiente, la gente que hay, todo es muy amable, todo es muy... Como España mm. un poco, me mm -hmm. gusta mucho ese ambiente, sí. Mm -hmm. La gente que hay es muy amable, muy simpática. Mm. Um, no sé, sí, como, un poco muy como divertido. España. Sí, todo muy divertido, muy... Familiar, como muy de familia. Sí, sí ya, yeah, en Italia. Mm. Sí. Um, ¿Sabes cuál es mi parte favorita? ¿Cuál es? ¿Se, se uh, vivir en Italia? ¿Cuál es? Um, ah, ¿Lo digo yo? Sí. Escalada. Escalador. <risa> Escalada. No, gnocchi. 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 <risa> gnocchi. <risa> hacer gnocchi. Sí, sí, hacer gnocchi cada día. Mm. Um, um, what else? Um, te, te alegras que tu crecido catalán? Sí, mucho. Sí. sí, sí, sobre todo aquí en el Pirineo. Yo he crecido aquí uh -huh. y me gusta mucho la nieve, poder esquiar uh -huh. con los amigos. Sí, sí mucho. Yeah. Tú, um, Tú ap aprendiste, aprendiste cuatro idiomas cuatro idioma. cuando um, eras niño. Sí. Um, si necesita aprender un idioma más, sí. ¿cuál, ¿cuál idioma? Uh. Hoy uh. uno, hoy uno um, co respuesta correcta. Una respuesta correcta. Solo, solo una respuesta correcta. Italiano. Sí. Italiano. Yeah. <risa> Italiano perfecto. Sí. Porque es similar al catalán. So. Sí, se parece al catalán, se parece al español. El español, francés, francés, un poco. Inglés. Sí, sí. Pero confundo. Sí. Lo que te pasará a ti en Italia cuando vuelvas a Italia, uh -huh. tienes que cambiar el chip mm. para estar en Italia, no en España. Mm. Mm. Yeah, es un problema por mí. Mm. Italiano es español. Y sí. en, en mi cabeza mm. es de la misma cosa. Sí. Eh, la misma, sí. Y cuando y, um, palabra, oh, sí, I just, um, <risa> cuando hablando, sí. hablando español, um, quiero, quiero decir, uh, sí, yeah, decir cosas italiano. italiano. Yeah. Sí, sí, sí. Yeah. O tu acento. Es cosa. Sí, cosa. <risa> cosa de mismo. Sí. Yeah. Pero bueno, se entiende. Sí. Se entiende. Yeah, tu, tus amigos um, gusta un italiano acento. Mm, sí, so. mucho, le gusta mucho, sí, sí. Sí. Muy bien. Um, um, tenía. Or, um, ¿Tenías? ¿Yo? ¿Tener? ¿Quién? ¿Do you have? ¿Tenías? Tenías. ¿Tenías preguntas? No, do you have now? Oh, tienes. Tienes, right. 
¿Tienes preguntas por mí? Sí. ¿Sobre de Catalonia o viaje o...? Um, aún no me creo que haya cogido una moto para viajar por toda Cataluña. Increíble, 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 increíble. increíble sí. No sé. Bueno, bueno, bueno. That is, um, that is one month of learning Spanish. So good. Adeo, adeo. <laughs> Y el final shot de Vilma. Pam, pam. Yo creo que ha pasado el examen. Bye. <laughs> Adiós. So there you have it. A language that I couldn't say a single sentence in a month ago, that I could now have a 10-minute conversation in with a native Spanish speaker. Here are the three largest things that I learned. One, the words that you choose to memorize mean everything. I conducted research on myself to find out what words and phrases I use the most in conversation. It's not hard to memorize words and sentences. You just have to make sure that you're using the right ones. Two, put language learning in the background. Put in the background, memorize words and sentences for 20 minutes a day, and then call it good. Perhaps your mind revisiting the same skill every day is better than an intense session every once in a while. Language learning shouldn't be scary. And since it's fun, Italian and Spanish are only the beginning. And three, languages create connections, nothing else. I started my trip at Aloy's family's home, but for weeks afterwards, I traveled around Catalonia by myself. I have so many memories of meeting Airbnb hosts and hikers and strangers on the street, which were connections that only were formed because I spoke the language. Now that I'm back in Portland, I've had two times where I'm at a coffee shop and I hear someone speak Italian and I'm like, oh, perdon, parli italiano. And then I meet the super cool person because they're like, oh, what, you're Italian? I'm like, ah, si, sono mezzo italiano. And you know, we start speaking and it's really fun. I've also now finally unlocked the ability to go to a Mexican food truck and order in Spanish. Mission accomplished. But this is only the beginning. Soon I'll actually be moving to South America. Spanish is a really easy language to learn, especially comparing it to Italian. But I think it'll take at least until the end of this year to actually become fluent. The final thing I want to say is that it feels like I developed a superpower. I grew up in America. We are terrified of other languages. I always thought language learning was an impossible feat, so I never even tried my entire life. Now language learning is something that's fun and accessible, and I want to continue doing it for the rest of my life. My mindset has changed, and now I'm looking for a challenge. I want to see how far I can push this method of language learning. So I'm moving past the Romantic languages. I'm moving past the Indo-European languages. In the next language learning video, I'm going to be learning Amharic. Like this video and subscribe. It's not an episode that you're going to want to miss. I'll see you there.